హలో ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద ఛానల్ ఆఫ్ ఫాన్సీ సో ఈ వీడియో వచ్చేసి ఎప్లిప్సీ అండ్ యాంటీ ఎప్లిప్టిక్ డ్రగ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి తెలియాల్సింది ఎప్లిప్సీ అంటే ఏంటి సో ఎప్లిప్సీ కన్నా ముందు మనకి తెలియాల్సింది వాట్ ఆర్ సీజర్స్ సో సీజర్స్ తెలియాలంటే ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో సీజర్స్ ఎవ్రీ సీజర్ ఈజ్ నాట్ అండ్ ఎప్లిప్సీ గుర్తుపెట్టుకోండి సీజర్స్ అన్నీ కూడా ఎప్లిప్టిక్ అనేవి కాదు ఓకే జనరలీ ఎప్లిప్సీ అంటే మూర్చ వ్యాధి అంటారు మూర్చ రోగము అంటారు ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ ఎప్లిప్సీ అంటే ద అబ్నార్మాలిటీ ఆర్ ద అబ్నార్మల్ ఎలక్ట్రికల్ యాక్టివిటీ ఇన్ ద బ్రెయిన్ ఆర్ సిఎన్ఎస్ ఇన్ ద అబ్నార్మాలిటీ ఆఫ్ ద మోటార్ సెన్సరీ అండ్ సైకోమోటార్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎప్లిప్సీ అనేది కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు ద బ్రెయిన్ ఆర్ సిఎన్ఎస్ ఓకే బ్రెయిన్ కానీ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కానీ అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ మనం ఏమన్నాం అలా ప్రతి అబ్నార్మాలిటీ ఆఫ్ బ్రెయిన్ని మనం సీజర్స్ కింద ఎప్లెప్సీ కింద కన్వర్ట్ చేయం ఐ మీన్ కన్సిడర్ చెయ్యము ఎందుకంటే సో అబ్నార్మాలిటీ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అంటే ఏంటి మేబీ అది సమ్ బ్రెయిన్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే అవ్వచ్చు రైట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్కి ఇన్సులిన్ అనే ఇంజెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు సో తనకి ఏమవుతుంది సడన్గా తన బాడీలో బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అనేవి తగ్గిపోయి సో ఆటోమేటిక్గా తను కింద పడతాడు రైట్ సో అన్నంత మాత్రాన అది అబ్నార్మాలిటీ ఇన్ ద బ్రెయిన్ ఓకే బట్ అది ఫిట్స్ అవుతుంది కదా సో అది ఫిట్స్ అనేది కింద కన్సిడర్ చెయ్యము బట్ దేని ఫిట్స్ అని కన్సిడర్ చేస్తాము అంటే మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేసుకున్నాం ఏమని మోటార్ అండ్ మోటార్తో పాటు ఇంకోటి ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సెన్సరీ అబ్నార్మాలిటీ ఇన్ ద మోస్ట్లీ కాదు డెఫినెట్లీ మోటార్లో అబ్నార్మాలిటీస్ కానీ ఆర్ ఎల్ సెన్సరీలో అబ్నార్మాలిటీస్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఇంకా సైకో మోటార్ ఫంక్షన్స్లో కానీ అబ్నార్మాలిటీస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తేనే వీటిని మనం సీజర్స్ ఆర్ ఎప్లెప్సీ అని అంటాం సో ఫస్ట్ దీని ఎప్లెప్సీ అని అనే ముందు దీన్ని ఫస్ట్ మనం సీజర్స్ అందాం ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్లెప్సీ అంటే మూర్చ వ్యాధి సో దీన్ని ఒకసారి అప్పుడే డిస్కస్ చేసుకోవద్దు సో అలా అని ప్రతి సీజర్ని ఎప్లెప్సీ కింద కన్సిడర్ చెయ్యము ఓకే సో అబ్నార్మాలిటీ ఇన్ ద బ్రెయిన్ అయితే సీజర్స్ బట్ అలా అని ప్రతి సీజర్ని మనం ఎప్లెప్సీ అని అయితే కన్సిడర్ చేయము ఓకే సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక పర్సన్కి తన లైఫ్ స్టైమ్లో ఆర్ ఎల్స్ తన ఏజ్లో వన్స్ ఏ టైం సీజర్ వస్తే కనుక దాన్ని ఎప్లెప్సీ కింద కన్సిడర్ చేయము బట్ అదే సీజర్స్ అనేవి ఒక ఇయర్లో ఫోర్ టు ఎయిట్ టైమ్స్ కానీ రిపీటెడ్గా వస్తే సో దాన్ని ఎప్లెప్సీ అంటాం ఓకే సో వన్ సింగిల్ అటాక్ ఆఫ్ సీజర్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎప్లెప్సీ ద మోర్ ఫ్రీక్వెంట్ ఆర్ రెక్యూరెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి దాన్నే ఏమంటారు రెక్యూరెంట్ సో కంప్లీట్గా అండ్ రెక్యూరెంట్ ముందు మెన్షన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే అబ్నార్మల్ యాక్టివిటీ అబ్నార్మల్ యాక్టివిటీ ఆర్ రెక్యూరెంట్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ సీజర్స్ ఆఫ్ సీజర్స్ లీడ్స్ టు ఎపిలిప్సీ ఓకే సో లేదంటే ఇంకొకలా కూడా చెప్పచ్చు ఎపిసోడిక్ ఎపిసోడిక్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఏమని ఎపిసోడ్స్లో కింద వస్తే లైక్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వచ్చి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్లో అలా ఎపిసోడ్స్ కింద వచ్చినా కూడా దాన్ని ఎపిలెప్సీ అని కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకే ఎవ్రీ సీజర్ ఈజ్ నాట్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎపిలెప్సీ అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సీజర్స్ అనేవి రిపీటెడ్గా రిపీటెడ్గా వస్తేనే దాన్ని ఎప్లెప్సీ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం ఓకే సో ఎందుకు ఇంతలా స్ట్రెస్ చేస్తున్నామంటే బ్రెయిన్లో వచ్చిన ప్రతి అబ్నార్మాలిటీ కూడా ఎప్లెప్సీ అనేది అవ్వదు ఓకే ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్కి బాడీలో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ తక్కువైపోయినా సరే తను కళ్ళు తిరిగి కింద పడతాడు రైట్ సో అలాగే ఎప్లెప్సీ వచ్చిన వాళ్ళు సీజర్స్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఏమవుతారు సడన్గా వాళ్ళు బాడీలో సమ్ కాంట్రాక్షన్స్ జరిగి వాళ్ళు డ్రౌజీనెస్ ఫీల్ అయి డ్రౌజీనెస్ అని అనుకోడు సో వాళ్ళు కంప్లీట్గా కింద పడతారు రైట్ సో అలా అని ప్రతి అబ్నార్మాలిటీ యాక్టివిటీని కూడా మనం సీజర్స్ సీజర్స్ కింద కన్సిడర్ చేయము ఓకే అండ్ ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ క్లియర్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చూడండి సో గ్రూప్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్ ఆఫ్ సిఎన్ఎస్ సో ఇది జనరలీ గ్రూప్ ఆఫ్ డిజార్డర్స్ ఆఫ్ సిఎన్ఎస్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ఎపిసోడ్స్ ఆఫ్ సీజర్స్ of loss of consciousness with or without characteristic body movement so ikkad em mention chesaru with gaani loss of consciousness ante a person consciousness lo unnadu or with or without characteristic body movements a body movements anevi undachu or else 
మనం పర్టికులర్గా డిఫైన్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎస్ డిఫైన్ చేయకపోవచ్చు ఓకే అండ్ ఇప్పుడు సీజర్స్కి వస్తే కనుక సీజర్స్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్షియంట్ ఆల్టరేషన్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ డ్యూ టు ద డిజార్డర్స్ డిజార్డర్డ్ సింక్రెనస్ అండ్ రిథమిక్ ఫైరింగ్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి న్యూరాన్స్ ఫైరింగ్ ఎక్కువ అయిపోతాయి కనుక సో ఆటోమేటిక్గా అది సీజర్స్ అంటారు అండ్ ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ సీజర్స్ కనుక రిపీటెడ్గా లైక్ రెక్యూరెంట్గా వస్తే వాటిని ఎప్లెప్సి అని అంటాం అండ్ ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఉంది చూడండి సీజర్స్ కెన్ బి నాన్ ఎప్లెప్టిక్ ఈ సీజర్స్ అనేవి నాన్ ఎప్లెప్టిక్ కూడా ఉండొచ్చు అండ్ కెన్ బి ఎవోకెండ్ ఇన్ సెటన్ ఇన్ నార్మల్ బ్రెయిన్ సో ఈ ఒక్కొక్కసారి ఎవోకెడ్ కూడా ఉంటాయి అనమాట ఓకే నార్మల్ బ్రెయిన్స్లో అండ్ ఇక్కడ ఇంకొకటి తెలియాలి తెలియాలి ఎప్పుడైనా మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతున్నప్పుడు అక్కడ ప్రొవోకడ్ ఆర్ అన్ప్రొవోకడ్ అంటారు సో సీజర్స్ అనేవి టూ టైప్స్ కింద డివైడ్ అయి ఉంటాయి లైక్ వాటి కాజెస్ అనేది ఒకటి ప్రొవోక్డ్ అండ్ ఇంకొకటి అన్ప్రొవోక్డ్ సో ప్రొవోక్డ్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ల్యాక్ ఆఫ్ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ అయినా అవ్వచ్చు ఆర్ ఎల్స్ సోడియం లెవెల్స్ అనేవి బాడీలో తగ్గిపోవడం వల్ల కాల్షియం లెవెల్స్ బాడీలో తగ్గిపోవడం వల్ల అండ్ సమ్ అదర్ రీజన్స్ వల్ల కూడా ఈ ప్రొవోకడ్ అనమాట మనం పర్టికులర్గా సీజర్ ఎందుకు వచ్చిందనే రీజన్ మెన్షన్ చేస్తే తెలిస్తే మనకి అది ప్రొవోకడ్ సీజన్స్ వేర్ యాజ్ అన్ప్రొవోకడ్ అయితే కనుక మనకి రీజన్ అనేది తెలీదు లైక్ అది యొక్క చెప్పలేని రీజన్ అయితే కనుక సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు అన్ప్రొవోకడ్ రీజన్ అనమాట అండ్ ఇంకొకటి సో ఇలా చెప్పలేనివి ఎలా తెలుస్తాయి అంటే మనకి హార్ట్ యొక్క ఇంపల్సెస్ ఎలా అయితే తెలుస్తాయి లైక్ ఈ సీజీ అని మనకు తెలుసు అండ్ ఓకే ఈ సీజీలో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం రైట్ ఎలక్ట్రో కార్డియోగ్రామ్ అంటాం అలాగే మన బ్రెయిన్లో ఒక ఈ యొక్క పీక్స్ కానీ స్పైక్స్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ వేవ్ని కానీ బ్రెయిన్ యొక్క వేవ్స్ కానీ అబ్జర్వ్ చేయడానికి తీసేది ఈ ఈజీ అంటారు ఓకే ఎలక్ట్రో ఎన్సెఫలోగ్రామ్ అంటారు ఏమంటారు ఎలక్ట్రో ఎన్సెఫలోగ్రామ్ అంటారు ఈజీలో అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఆర్ ఎల్స్ సిటీ స్కాన్ చేసి కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఎంఆర్ఎస్ స్కాన్ చేసి కానీ మన బ్రెయిన్ యొక్క యాక్టివిటీ ఎలా ఉందని కానీ ఐడెంటిఫై చేస్తారనమాట ఎప్పుడు ఇది అన్ప్రొవోకేడ్ అనమాట ఓకే మన పర్టికులర్గా రీజన్ ఏంటో తెలుసుకోవడానికి మనం చేసేది ఈ ఈజీ అనమాట ఓకే అండ్ మోస్ట్లీ అన్ప్రొవోకడ్ కేసెస్లో మ్యాక్సిమం ఏమవుతుందంటే మన బ్రెయిన్ చుట్టూ ఉన్న మెంబ్రెయిన్ అనేది డ్యామేజ్ అవ్వడం కానీ లేకపోతే మెనింజైటిస్ అని ఉండు విని ఉండి ఉంటారు ఆల్రెడీ ప్యాథోఫిజియాలజీలో ఇన్ఫ్లామేషన్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ కానీ ఆర్ బ్రెయిన్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఆల్ సమ్ అదర్ రీజన్ బ్రెయిన్లో ఏమైనా లైక్ ట్యూమర్స్ ఫామ్ అవ్వడం కానీ ఈ ఏ రీజన్స్ అయినా సరే అన్ప్రొవోకడ్ సీజర్స్కి రీజన్స్ అనమాట ఓకే సో అవి మనం డైరెక్ట్గా చూస్తే చెప్పలేము రైట్ సో వాటిని మనం ఏం చేస్తాం ఈ ఈజీతో కానీ సిటీ స్కాన్లో కానీ మనం ఏం చేస్తాం ఐడెంటిఫై చేస్తాం సో అవి కంప్లీట్గా అన్ప్రొవోకర్లోకి వస్తాయన్నమాట ఓకే సో ఇప్పుడు కంప్లీట్ క్లియర్ అయ్యి ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి నేను ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఆల్రెడీ మన కొన్ కొంతమంది డాక్టర్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు తెలుగులోనే సో అది నేను లింక్ ఇస్తాను ఒకసారి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళి అది ఒకసారి వినండి చాలా బాగా చెప్పారు ఓకే అండ్ ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ ఎప్లెప్సి సో ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ ఎప్లెప్సిలో చూస్తే కనుక ఇందులో జనరలైజ్డ్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో మనకి పార్షియల్ ఉన్నాయి సో వాట్ ఈస్ జనరలైజ్డ్ అండ్ వాట్ ఈస్ పార్షియల్ అంటే కనుక సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మన బ్రెయిన్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటే సి ఇఫ్ వీ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ద బ్రెయిన్ సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు మన బ్రెయిన్ ని టూ హెమిస్పియర్స్ కింద డివైడ్ చేస్తారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక హెమిస్పియర్ కింద తీసుకుంటే అండ్ ఇది ఇంకొక హెమిస్పియర్ కింద తీసుకుంటే ఒక పర్టికులర్ సైట్లో మాత్రమే అది కనుక సీజర్ అనేది చూపిస్తే దాన్ని పార్షియల్ అంటారు ఓకే ఒక పర్టికులర్ సైట్లో మాత్రమే అది ఉంటే దాన్ని పార్షియల్ అంటారు అలా కాకుండా హోల్ హెమిస్ మొత్తం ఈ బ్రెయిన్ మొత్తానికి స్ప్రెడ్ అయితే కనుక దాన్ని జనరలైజ్డ్ అంటారు ఓకే జనరలైజ్డ్ అంటే ఏంటంటే మొత్తం కంప్లీట్ ఒక బ్రెయిన్కి ఎఫెక్ట్ అయితే కనుక సో కంప్లీట్ బ్రెయిన్ ఇన్వాల్వ్ అయితే దాన్ని ఏమంటారంటే జనరలైజ్డ్ అంటారు సి ఈ చార్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో పా సీజర్స్ అనేవి పార్షియల్ సీజర్ కింద డివైడ్ అయ్యే అండ్ జనరలైజ్డ్ సీజర్స్ కింద డివైడ్ అయ్యే పార్షియల్ సీజర్స్కి వచ్చేటప్పటికి సీజర్స్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్స్ ఇన్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ బ్రెయిన్లో ఒక పార్ట్ దగ్గర కనుక స్టార్ట్ అయితే దాన్ని పార్షియల్ అంటారు సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ లెస్ దాన్ వన్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్లోగా ఇది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఓకే అండ్ ఇది ఇంకెప్పుడు కూడా స్ప్రెడ్ అవ్వదు అనమాట ఓకే రిమెంబర్ ఇట్ నాట్ గోయింగ్ టు బి స్ప్రెడ్ టు ఎనీథింగ్ వేర్ యాజ్
సీజర్స్ అనమాట సో ఏంటివి అంటే దీన్ని డిస్కస్ తెలియ దీని యొక్క కంప్లీట్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను మోటార్ అని సో ఫస్ట్ ఈ మోటార్ని అబ్జర్వ్ చేద్దాం సో మోటార్లోకి వచ్చేటప్పటికి సో జనరల్లీ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఫ్యూ టర్మ్స్ అనేవి ఫైవ్ టర్మ్స్ అనేవి క్లియర్ కట్గా ఉండాలి వాట్ ఈస్ టోనిక్ వాట్ ఈస్ క్లోనిక్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఎటోనిక్ అండ్ వాట్ ఈస్ మయోక్లోనిక్ సో ఫస్ట్ ఈ ఫోర్ టర్మ్స్ని కనుక కన్సిడర్ చేద్దాం ఓకే సో టోనిక్ టోనిక్ అంటే ఏంటి టోనిక్ అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్కి మజిల్ కంప్లీట్గా స్ట్రిక్ట్ కన్స్ట్రిక్ట్ అయిపోయి ఉండుంటే సో దాన్ని ఏమంటారంటే టోనిక్ అంటే ఈ పర్సన్లో కంప్లీట్గా స్ట్రిక్ట్గా ఉండిపోతాయి అనమాట మజిల్స్ అనేవి టైట్గా అయిపోతాయి ఇంకా సో కన్ అలా ఎటువంటి మూమెంట్స్ లేకుండా టైట్గా ఉండిపోతే సో దాన్ని టోనిక్ అంటారు ఓకే సో స్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ద మజిల్స్ సో నెక్స్ట్ క్లోనిక్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే జర్క్ మూమెంట్ అసలు మర్చిపోదు జర్కింగ్ మూమెంట్ అనమాట అంటే కన్స్ట్రిక్ట్ కాకుండా ఎలా ఉంటాయంటే మజిల్ కాంట్రాక్షన్స్ కాకుండా సో లైక్ సడన్గా జర్క్ జర్క్ అంటే మనకు తెలుసు కదా ఇలా అనేది జర్కింగ్ మూమెంట్స్ చూపిస్తే దాన్ని క్లోనిక్ అంటారు ఓకే అండ్ ఎటోనిక్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏమైంది దీనికి ఆపోజిట్ అనమాట ఇక్కడ పర్సన్ అనేవాడు స్ట్రిక్ట్కి ఐ మీన్ లైక్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ఇక్కడ జరగదు సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక పర్సన్కి సడన్గా మొత్తం బాడీలో రిలాక్సేషన్ అయిపోతుంది బాడీ మొత్తం రిలాక్సేషన్ అయిపోయి సో తను ఎలా అయితే నుంచున్నాడో నుంచున్న విధానంగానే నేల మీద పడిపోతాడు అనమాట సో ఓకే సో దాన్ని ఎటోనిక్ అంటారు ఓకే అండ్ వాట్ ఈస్ మయోక్లోనిక్ అంటే కనుక గుర్తుపెట్టుకోండి మయోక్లోనిక్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చేతిలో ఇలా పెన్ ఉంటే కనుక సడన్గా తనకి తెలియకుండా పెన్ అనేది అలా తన చేతి నుంచి ఫ్లిప్ అయిపోతుంది తనకి తెలీదు నిజంగా ఇలాంటివి జరుగుతాయి ఓకే సో అలా జరిగితే గనక మయోక్లినిక్ అని అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి టోనిక్ అంటే బాడీ అనేది కంప్లీట్గా స్ట్రిక్ట్ అయిపోతుంది వెరాస్ క్లోనిక్ అంటే బాడీలో జర్కింగ్ మూమెంట్స్ కనిపిస్తాయి వెరాస్ ఎటోనిక్ అంటే టోనిక్కి ఆపోజిట్ ఇక్కడ రిలాక్సేషన్ అయిపోయి మనిషి అనేవాడు ఫార్వర్డ్కి పడతాడు అనమాట ఓకే ముందుకు పడతాడు ఇక్కడ వెనక్కి పడతాడు గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ మయోక్లినిక్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఆ పర్సన్ కంప్లీట్గా తన హ్యాండ్లో ఒకేసారి మూమెంట్ తన హ్యాండ్లో ఏది ఉన్నా సరే సడన్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంపల్స్ అనమాట కనిపిస్తుంది సో అది మయోక్లినిక్ అనమాట ఓకే అండ్ ఇంకొకటి సో ఇది టోనిక్ క్లోనిక్ సో టోనిక్ క్లోనిక్ ఏంటంటే సో ముందు ఏమని డిస్కస్ చేసుకున్నాం టోనిక్ అంటే కన్స్ట్రిక్షన్ అని చెప్పుకున్నాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే బాడీ కన్స్ట్రిక్షన్ అయ్యి నెక్స్ట్ జర్క్ మూమెంట్ చూపిస్తుంది అనమాట సో దీన్ని టోనిక్ క్లోనిక్ అంటారు సో దీన్నే జిటిసిఆర్ అంటారు జిటిసిఎస్ అని అంటారు సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద జనరలైజ్ టోనిక్ క్లోనిక్ సీజర్స్ అంటారు ఓకే సో గుర్తు పెట్టుకోండి టోనిక్ అంటే కన్స్ట్రిక్షన్ క్లోనిక్ అంటే జర్కింగ్ ఎటోనిక్ అంటే రిలాక్సేషన్ మయోక్లినిక్ అంటే సడన్ ఇంపల్స్ అండ్ టోనిక్ క్లోనిక్ అంటే ఫస్ట్ స్ట్రిక్ట్ అవుతుంది తర్వాత జర్కింగ్ మూమెంట్స్ చూపిస్తుంది అనమాట సో ఇది మోటార్ అనమాట ఎగ్జాక్ట్గా ఇవే టర్మ్స్ ఉంటాయి మీరు ఆల్రెడీ విని ఉంటే జనరలైజ్ క్లోనిక్ జనరలైజ్ టోనిక్ క్లోనిక్ మూమెంట్స్ కానీ ఆరల్స్ క్లోనిక్ కానీ అండ్ ఆబ్సెన్స్ సీజర్స్ కానీ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ మోటార్లోకి వచ్చేవి ఇవన్నీ అనమాట ఓకే సో వీటి గురించి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ తెలుసుకోవాలి కూడా అండ్ సో ఇక్కడ సో ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ చూస్తే సీ హియర్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ జనరలైజ్డ్ కింద ఉంటుంది పార్షియల్ కింద ఉంటుంది ఓకే జనరలైజ్డ్కి వచ్చి సో సీజర్స్ అనేవి జనరలైజ్డ్ అండ్ పార్షియల్ సో జనరలైజ్డ్కి వచ్చేటప్పటికి జనరల్ టోనిక్ క్లోనిక్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి వినడానికి ఇలా ఉండొచ్చు కానీ బట్ టోనిక్ అంటే స్ట్రిక్ట్ అంటే కన్స్ట్రిక్ట్ ఓకే క్లోనిక్ అంటే జర్కింగ్ అండ్ ఇవన్నీ ఇందులోకి వస్తాయి సి ఆబ్జెంట్ సీజర్స్ సో ఆబ్జెంట్ సీజర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్కి సీజర్స్ లైక్ ఎలా ఉంటుందంటే తను స్టేరింగ్ లుక్స్ అనమాట కంటిన్యూగా అటువైపే చూస్తాడు చుట్టూ సరౌండింగ్స్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది తనకు అన్నెసరీ తనకు అనవసరం అది అంతా సో తనకి తెలియదు కూడా తను కంటిన్యూస్గా ఒక దాన్ని స్టేరింగ్గా అలా చూస్తూనే ఉంటాడు అండ్ కంటిన్యూగా ఐస్ అనేవి బ్లింక్ చేసేస్తూ ఉంటాడు అనమాట డైరెక్ట్గా అటువైపే చూస్తాడు ఐస్ అనేవి బ్లింక్ అయిపోతూ ఉంటాయి సో వాటిని ఆబ్సెంట్ సీజర్స్ అని అంటారు ఎటోనిక్ సీజర్స్ అనమాట అండ్ మయోక్లోనిక్ అండ్ ఇన్ఫెంట్ ఇన్ఫాంటైల్స్ ప్యాజమ్స్ ఇన్ఫాంటైల్స్ పర్జమ్స్ అంటే కనుక బోత్ ఈ మయోక్లోనిక్ అలాంగ్ విత్ ద క్లోనిక్ సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూద్దాం దీని యొక్క క్లాసిఫికేషన్ కంప్లీట్గా ఓకే అండ్ ఇక్కడ కంప్లీట్గా డిటోరియేషన్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే
ఫోకల్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫోకల్ అంటే ఏంటి ఒక పర్టికులర్ ఏరియా దగ్గర అని చెప్పాం రైట్ సో ఇందులో సింపుల్ పార్షియల్ సీజర్స్ ఉంటాయి కాంప్లెక్స్ పార్షియల్ సీజర్స్ ఉంటాయి సింపుల్ వచ్చేటప్పటికి ఆ పర్సన్కి అబ్నార్మల్ ఉంటుంది యాక్టివిటీ అనేది బ్రెయిన్లో బట్ ఎటువంటి కాన్షియస్నెస్ అనేది సేమ్ ఇదివరకు ఎలా ఉన్నాడో అలాగే ఉంటాడు బట్ వేరే కాంప్లెక్స్కి వచ్చేటప్పటికి తనలో అబ్నార్మాలిటీ ఉంటుంది బట్ తన కాన్షియస్నెస్ ఉండదు అనమాట అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది తనకి తెలియదు ఓకే అండ్ ఇక్కడ కంప్లీట్గా క్లాసిఫికేషన్స్ అనేది మనకి చూసాం కాబట్టి అండ్ ఇంకొకటి దేనిలో అయినా సరే ఒక సీరియస్ లిమిట్ అంటూ ఒకటి ఉంటుంది రైట్ ఇప్పుడు ఇవి ఇవి ఇవేమీ కాకుండా ఒక పర్సన్కి ఫైనల్గా వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతాయంటే ఇదే పార్షియల్ అనేది ఈ పార్షియల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని గనక అలా వదిలేస్తే ఇది కంప్లీట్గా జనరలైజ్డ్ కింద మారైపోతుంది అనమాట సో జనరలైజ్డ్ కింద ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే సీ హియర్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ హియర్ దట్ ఈస్ సెకండర్లీ జనరలైజ్డ్ అనమాట సీ హియర్ సెకండర్లీ జనరలైజ్డ్ అంటే పార్షియల్ సీజర్స్ ఇనీషియల్లీ స్టార్టింగ్ సేమ్ పార్షియల్ సీజర్స్ లాగానే ఉంటాయి బట్ ఫాలోడ్ బై జనరలైజ్ టోనిక్ లోనిక్ మొత్తం కంప్లీట్గా బ్రెయిన్కి ఇది మొత్తం ఎక్యుములేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో సెకండరీ జనరలైజర్ సీజర్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ ఫైనల్గా సీజర్స్ అనేది సీరియస్గా ఒకటి ఉంటుంది దట్ ఈస్ స్టాటస్ ఎప్లిప్టికస్ అనమాట సో ఇదేంటి అంటే యాక్చువల్లీ సీజర్స్ అనేవి వన్ టు టూ మినిట్స్లో ఆగిపోతాయి రేర్లీ చూస్తే కనుక థర్టీ మిన్ థర్టీ సెకండ్స్లోగా ఆగిపోతాయి బట్ ఈ స్టేటస్ ఎప్లిప్టికస్లో కంటిన్యూస్ సీజర్ యాక్టివిటీ అనేది మోర్ దాన్ థర్టీ మినిట్స్ ఉంటుంది ఆర్ టూ ఆర్ మోర్ సీజర్స్ లేదంటే ఇప్పుడు మనం చాలా కామన్ టైప్స్ చూసాం కదా జనరలైజ్లో పార్షియల్స్లో ఇవన్నీ కలిపి వస్తాయి అనమాట వితౌట్ రికవరీ ఈవెన్ వాళ్ళని అందులోంచి మనం సేవ్ చేయలేం కూడా వితౌట్ రికవరీ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఇంకా కంప్లీట్గా వాళ్ళు అందులోనే ఉంటారు ఓకే అండ్ కాజెస్ ఆఫ్ సీజర్స్ అనేది చూసుకుంటే ఎక్యూట్ అండ్ కాన్జెంటల్ మీరు ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడు కూడా అడిగేది ఏంటంటే క్లాస్ వాట్ ఈస్ ఎప్లిప్సీ అండ్ వాట్ ఆర్ యాంటీ ఎప్లిప్టిక్ డ్రగ్స్ అని అడుగుతారు సో ఫస్ట్ మీరు డైరెక్ట్గా రాసిస్తారు బట్ ఎప్లిప్సీకి ఖచ్చితంగా క్లాసిఫికేషన్స్కి మార్క్స్ ఇస్తారు సో ఎప్లిప్సీ డెసి డెఫినేషన్ రాయాలి అండ్ సీజర్స్ డెఫినేషన్ రాయాలి అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎప్లిప్సీ రాయాలి అండ్ వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ ఎప్లిప్సీ అంటే రెండు ఉంటాయి ఒకటే వచ్చేసి మీకు జనరల్గా ఇక్కడ చూపించినట్టు ఎక్యూట్ ఉంటుంది లేదంటే కాన్జెనిటల్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఎక్యూట్లోకి వచ్చేటప్పటికి చెప్పుకున్నాం కదా సీజర్స్ అనేవి బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయినా లేదంటే బ్రెయిన్లో ట్యూమర్స్ ఫామ్ అయినా ఈ రీజన్స్ వల్ల అనేవి ఎప్లిప్సీ అనేది వస్తుందని అండ్ ఇది క్లాసిఫికేషన్స్ అనమాట బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్లిప్సీ అనేది డెఫినెట్గా టెన్ మార్క్స్ కింద అడుగుతారు అప్పుడు అడిగినప్పుడు ఇక్కడ నెక్స్ట్ వీడియోలో కంప్లీట్గా ఉంటుంది ఒకసారి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడండి ఓకే